हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आप पिछले लेक्चर के डबल एंड ट्रिपल इंटैगरल चैप्टर का टॉपिक सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रीजन इन आर क्यू बारे स्टडी किया अच्छ आप इस लैक्चर के इस चैप्टर का टॉपिक मूवमेंट ऑफ नर्शिया ऑफ ए मास अबाउट ए लाइन बारे पढ़ा तो देखो स्टूडेंट्स आप स्टार्ट कर दें टॉपिक मूवमेंट ऑफ नर्शिया की डेफिनेशन है मूवमेंट ऑफ नर्शिया इन आप शॉर्ट फॉर्म से लिखते हैं एम डॉट आई डॉट द मूवमेंट ऑफ नर्शिया ऑफ ए मास एम अबाउट ए फिक्सड लाइन एल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एम एंड स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस आर ऑफ द मास फ्रॉम द लाइन एल तो अपने को मूवमेंट ऑफ नर्शिया किसी मास एम द अबाउट ए फिक्सड लाइन एल कि इक्वल आ प्रोडक्ट है मास एम एंड स्केयर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द मास फ्रॉम द लाइन एम जैसे जिस तरह इतने दिखाया गया कि आ अपने को मास एम तो आ अपने को लाइन एल आप इस मास का मूवमेंट ऑफ नर्शिया अबाउट लाइन एल पता करना तो आप इस सेंटर तो इस लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप दिखा तो अपने को मूवमेंट ऑफ नर्शिया कि बराबर आ गया आप प्रोडक्ट की नहीं करने इसकी मास एम दी डिस्टेंस के स्केयर की तो कि बराबर आ गया मूवमेंट ऑफ नर्शिया इक्वल टू एम इन टू आर स्केयर तो हम आप मूवमेंट ऑफ नर्शिया पढ़ा ऑफ ए रीजन इन आर स्केयर तो अपने कोई भी रीजन है ए जोड़ा आप जो है जिदा मास अपने को यूनीफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हो डेंसिटी फंक्शन म्यू न तो उसका जो मूवमेंट ऑफ नर्शिया अबाउट एक्सएक्स मैं रिप्रजेंट कर दिया आई आप इसके पैर के एक्स पाता एंड मूवमेंट ऑफ नर्शिया ऑफ दैट रीजन अबाउट वाई एक्स मैं किस तरह रिप्रजेंट कर लिया आई पैर वाई तो मूवमेंट ऑफ नर्शिया ऑफ रीजन हूज मास इज यूनीफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटड बाय डेंसिटी फंक्शन म्यू एट एक्स कॉमा वाई दैन हूज मूवमेंट ऑफ नर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस इक्वल होगा डबल इंटैगर कि होगा वाई स्केयर इन टू म्यू एट एक्स कॉमा वाई ओवर द रीजन ए एंड मूवमेंट ऑफ नर्शिया ऑफ दैट रीजन अबाउट वाई एक्सिस कि इक्वल होगा डबल इंटैगर एक्स स्केयर इन टू म्यू एट एक्स कॉमा वाई ओवर द रीजन उस तरह ही मूवमेंट ऑफ नर्शिया इन आर क्यू अपने कोई भी रीजन है जो अपने को है बी तो आप उस मास में यूनीफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटड किया होनेसिटी फंक्शन का म्यू एट एक्स कॉमा वाई कॉमा चैट तो उस आप रीजन का मूवमेंट ऑफ नर्शिया अबाउट एक्स एक्स रिप्रजेंट कर ले आई पैर एक्स पा लिया मूवमेंट ऑफ नर्शिया ऑफ दैट रीजन अबाउट वाई एक्स आई वाई और मूवमेंट ऑफ नर्शिया ऑफ दैट रीजन अबाउट जैट एक्स आई जैट तो आई एक्स की वैल्यू कितने बराबर है डबल इंटैगर की जगह हम आप यूज करेंगे ट्रिपल इंटैगर कि वाई स्केयर प्लस जैट स्केयर इन टू म्यू एट एक्स कॉमा वाई कॉमा जैट ओवर द रीजन बी उस तरह आई वाई मूवमेंट ऑफ एनर्शिया ऑफ द रीजन अबाउट वाई एक्स इज ये इक्वल होगा ट्रिपल इंटैगर ऑफ एक्स स्केयर प्लस जैट स्केयर इन टू म्यू एट एक्स कॉमा वाई कॉमा जैट ओवर द रीजन बी एंड मूवमेंट ऑफ एनर्शिया ऑफ द रीजन बी अबाउट जैट एक्स इज ये इक्वल होगा ट्रिपल इंटैगर ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इन टू म्यू एट एक्स कॉमा वाई कॉमा जैट ओवर द रीजन बी तो स्टूडेंट्स आप फिलहाल क्वेश्चन कर दिए एक आर स्केयर दे मैं सॉल्व करूंगा और एक क्वेश्चन मैं टेकन करूंगा आर क्यूब का उसमें भी अपना सॉल्व करें तो फर्स्ट क्वेश्चन की है प्रूव दैट दी मूवमेंट ऑफ नर्शिया ऑफ दी सर्कुलर रीजन ए इक्वल टू ओ सारी ऑर्डर पे आ एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर लेस देन इक्वल टू ए स्केयर विद यूनिफॉर्म डेंसिटी वन अबाउट एक्स एक्स इज पाई इन टू ए फोर ओवर सर्कुलर रीजन सर्कुलर रीजन उस सर्कल का जिसका सेंटर अपने को रीजन और रेडियस अपने को 
a ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕੂਲਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ x, y ਸਾਈ ਦਾ x² y² ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a² ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਰੀਜ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਡੈਸਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ 1 ਤੇ ਉਸ ਇਸ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲਰ ਰੀਜ਼ਨ ਦਾ ਅਬਾਊਟ ਕੀ ਦੇ ਬਣਾਉਣਾ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਨੇ ਕੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਪਾਈ ਇਨਟੂ a ਦੀ 4 ਓਵਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੀਅਰ ਸਰਕੂਲਰ ਰੀਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀਗਾ x, y ਉਹ ਆਰਡਰ ਤੇ ਆ ਸਕ ਦੈਟ x² y² ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a² ਐਂਡ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਸੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡੈਸਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀ μ 1 ਫਾਰ ਆਲ x, y ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ a ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਈ ਡੈਸਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ μ ਐਟ x, y 1 ਫਾਰ ਆਲ x, y ਬਿਲੋਂਸ ਟੂ a ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਅਬਾਊਟ x ਐਕਸ ਐਕਸ ਇਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਦੈਟ ਸਰਕੂਲਰ ਇਜ਼ ਕਮ ਮਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਈ ਪਰ ਚੈਕਸ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਡਬਲ ਇੰਟੀਗਰਲ ਆਫ y ਸਕੇਅਰ ਇਨਟੂ μ ਐਂਡ x, y ਓਵਰ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਤਾਂ μ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੰਨ ਸੀ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਇੰਟੀਗਰਲ ਆਫ y ਸਕੇਅਰ ਇਨਟੂ 1 ਓਵਰ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਡਬਲ ਇੰਟੀਗਰਲ ਆਫ y ਸਕੇਅਰ ਓਵਰ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਇਨਟੂ ਪੋਲਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕੂਲਰ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਾਰਟੇਸ਼ੀਅਨ ਇਨਟੂ ਪੋਲਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ x r cos θ ਹੁੰਦਾ y r sin θ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ y ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ r sin θ ਬਣ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ dx dy ਕਿਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ r dr d θ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ r θ sin r β ਫਰਮ 0 ਤੋਂ a ਤੱਕ θ β ਫਰਮ 0 ਤੋਂ 2 ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਕੀ ਹੋਣਾ 0 ਤੋਂ a ਤੱਕ ਔਰ 0 ਤੋਂ 0 ਤੋਂ 2 ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਡਬਲ ਇੰਟੀਗਰਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦਾ ਆ ਗਿਆ r³ sin² θ dr dθ ਜਿਹਦੇ ਚ r 0 ਤੋਂ 1 ਤੱਕ ਆ θ 0 ਤੋਂ 2 θ ਤੱਕ ਹੁਣ r ਵਾਲੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਫ θ ਵਾਲੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੈਕਟਰ ਸੈਕਟਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਲਿਮਿਟਸ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਤੋਂ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਤੱਕ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਇੰਟੀਗਰਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਲਿਆ ਇੱਕ ਹੀ ਲਿਖ ਲਿਆ r³ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ r ਨਾਲ ਲਿਮਟ 0 ਤੋਂ ਇਹ ਔਰ sin² θ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ θ ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟ 0 ਤੋਂ ਤਾਂ r³ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ r ਦੀ 4 ਓਵਰ 4 ਲਿਮਟ 0 ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਤੀ ਔਰ sin² θ 0 ਤੋਂ 2 π ਨਾਲ ਮੈਂ 4 ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ 0 ਤੋਂ π 2 sin² θ ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ θ ਤਾਂ ਅਪਰ ਲਿਮਟ ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ ਪਰ ਇਫਿਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਇਹ ਦੀ 4 ਓਵਰ 4 ਇਨਟੂ 4 ਇਨਟੂ sin² θ ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟ 0 ਤੋਂ π 2 ਕੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ 1 π 2 π 2 ਫੋਰ ਨਾ ਫੋਰ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਪਾਈ ਇਨਟੂ ਏ ਦੀ ਫੋਰ ਓਵਰ ਤਾਂ ਹੈਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਦੀ ਸਰਕੂਲਰ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਵਿੰਗ ਸਰਕਲ ਹੂਸ ਰੇਡੀਅਸ ਇਜ਼ ਏ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰ ਇਜ਼ 0 0 ਅਬਾਊਟ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਇਜ਼ ਪਾਈ ਏ ਦੀ ਫੋਰ ਓਵਰ ਫੋਰ ਇਨ ਵਿਚ ਇਟਸ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਕੂਲਰ ਰੀਜ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਬਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਾਈ ਏ ਦੀ 4 ਓਵਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ
ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਰੀਜਨ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਇਨਟੂ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ z ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਤੋਂ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਤੱਕ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵੇਲੇ x r cos θ y r sin θ ਐਂਡ z z ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ dx dy dz ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ r d r d θ dz ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਮਨ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਟ੍ਰਿਪਲ ਇੰਟੀਗਰਲ ਆਫ ਜੇ x ਨੂੰ r cos θ ਦੇ y ਨੂੰ r sin θ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ x ਕਰੇ ਮਾ y ਸਕੇਅਰ r ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਔਰ dx dy dz ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ r d r d θ dz ਓਵਰ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ b b ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ r θ z ਇਨ ਵਿੱਚ r ਵੇਰੀ ਫਰਮ 0 ਤੋਂ ਹੈ ਐਂਡ θ ਵੇਰੀ ਫਰਮ 0 2π ਐਂਡ z ਵੇਰੀ ਫਰਮ 0 ਤੋਂ h ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਆਰ ਕਿਊ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਇੰਟੀਗਰਲ ਲਿਮਿਟਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਰ ਦੀ ਆ 0 ਤੋਂ ਇਹ θ ਦੀ ਆ 0 ਤੋਂ 2π ਐਂਡ z ਦੀ ਆ 0 ਤੋਂ h ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲਿਮਿਟ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਤੋਂ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਆਰ θ z ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਪਰੇਟ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਇੰਟੀਗਰਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਿੰਨ ਡੈਫੀਨੇਟ ਇੰਟੀਗਰਲਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਲ ਜੈਟ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਟ ਹੈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਂ 1 ਤਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਜੈਟ ਲਿਮਟ 0 ਤੋਂ h ਹੈ ਔਰ θ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਤਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ θ ਲਿਮਟ 0 ਤੋਂ 2π ਔਰ ਲਾਸਟ ਇਨਟੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ r ਕਿਉ ਤਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ r ਲਿਮਟ 0 ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ h ਬਣ ਗਿਆ ਦੂਜਾ 2π ਬਣ ਗਿਆ ਤੀਜਾ a ਦੀ 4 ਓਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ i z ਜਾਂ 10 i z ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਗਿਆ 1 ਓਵਰ 2 ਇਨਟੂ π x a ਦੀ 4 ਤਾਂ देयर ਫੋਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਦੀ ਸਰਕੂਲਰ ਆਫ ਦੀ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਅਬਾਊਟ z ਐਕਸਿਸ ਕੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ π x a ਦੀ 4 ਓਵਰ 2 ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਇਫ i x ਐਂਡ i y b ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਇਨ ਪਲੇਨ ਲੈਮੀਨਾ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨਸ x ਐਕਸਿਸ ਐਂਡ y ਐਕਸਿਸ ਦੈਨ ਇਟਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਅਬਾਊਟ z ਐਕਸਿਸ ਇਸ i z ਵੇਅਰ i z ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾਈ i x i y ਤਾਂ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਲੇਨ ਲੈਮੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪਲੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਉਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਉਸੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਦੋ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਉਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੀਜ਼ਨ ਪਿਆ ਉਹ ਪਲੇਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਕਸ ਵਾਈ ਪਲੇਨ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਪਿਆ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇੱਕ ਐਕਸ ਐਕਸ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਾਈ ਐਕਸ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਆਈ ਐਕਸ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਲੇਨ ਲੈਮੀਨਾ ਪਿਆ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਅਬਾਊਟ ਜੈਟ ਐਕਸ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਈ ਜੈਟ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋ
ਉਹ ਸਰਕੂਲਰ ਰਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਊਟਰ ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ A ਔਰ ਇਨਰ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ B ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਕੂਲਰ ਰਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਦਾ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਐਨਰਸ਼ੀਆ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਫ m ਇਨਟੂ a ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੇਅਰ ਵੇਅਰ ਕੈਪਟਲ m ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਸ ਰਿੰਗ ਦਾ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਸ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲਰ ਰਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ x y ਪਲੇਨ ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਸਰਕਲ ਦੇ ਦੂਸਰਾ ਆ ਸਰਕਲ ਤਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਰਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰ ਰੇਡੀਅਸ ਉਹ a ਆ ਆ ਸਰਕਲ ਹੈ ਔਰ ਇਨਰ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ b ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਿਚਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਰਕੂਲਰ ਰਿੰਗ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਹ ਸਰਕੂਲਰ ਰਿੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਊਟਰ ਰੇਡੀਅਸ a ਆ ਔਰ ਇਨਰ ਰੇਡੀਅਸ b ਉਹ x y ਪਲੇਨ ਚ ਲੈ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨ ਚ ਫਟਰਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ z ਐਕਸਿਸ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਰਿੰਗ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਐਨਰਸ਼ੀਆ ਅਬਾਊਟ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ z ਐਕਸਿਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਅਬਾਊਟ ਉਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਰਿੰਗ ਦੇ ਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਤੇ ਉਸ ਸਰਕੂਲਰ ਰਿੰਗ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ z ਐਕਸਿਸ ਦੀ ਬਣਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਫ m a² ਜਮਾ b² ਤੇ m ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਰਕੂਲਰ ਰਿੰਗ ਆ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦਾ ਮਾਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਲੇਨ ਲੈਮਿਨਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਪਲੇਨ ਲੈਮਿਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪਲੇਨ ਲੈਮਿਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਲੋਜ਼ਡ ਤਾਂ ਉਸ ਕਲੋਜ਼ਡ ਰੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਐਨਰਸ਼ੀਆ ਦੋ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਐਕਸ ਐਕਸ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਈ ਐਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਈ ਐਕਸ ਤੇ ਆਈ ਵਾਈ ਪਤਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਐਨਰਸ਼ੀਆ ਬਾਉਂਡ ਜੈਟ ਐਕਸ ਦੀ ਪਤਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਸਰ ਕੋਰਿੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਆਈ ਜੈਟ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਆਈ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਆਈ ਵਾਈ ਤਾਂ ਆਈ ਜੈਟ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਐਨਰਸ਼ੀਆ ਅਬਾਊਟ ਇਦਰ ਐਨ ਐਕਸ ਜੋ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਥਰੂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦੀ ਥਰੂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਰੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦੀ ਪਲੇਨ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਆਫ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਰਿੰਗ ਤਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਰਿੰਗ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਿਸ ਬਣਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਐਨਰਸ਼ੀਆ ਉਸ ਦਾ ਅਬਾਊਟ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕੂਲਰ ਰਿੰਗ ਪਰ ਉਹ ਸਰਕੂਲਰ ਰਿੰਗ ਕੀ ਆ ਉਹ ਆਊਟਰ ਐਂਡ ਇਨਰ ਰੇਡੀਅਸ ਹੀ ਆ a ਐਂਡ ਆਊਟਰ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਆ ਤੇ ਇਨਰ ਰੇਡੀਅਸ b ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਫ ਇਨਟੂ m ਇਨਟੂ a ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੇਅਰ ਵੇਰ m ਇਸ ਦੀ ਮਾਸ ਆਫ ਦੀ ਰੇ ਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ੇਡਡ ਰੀਜ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਕੂਲਰ ਰਿੰਗ 
ਕਿਉਂਕਿ ਆਊਟਰ ਰੇਡੀਅਸ ਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਬੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬੀ ਤੋਂ ਏ ਤੱਕ ਔਰ ਥੀਟਾ 0 ਤੋਂ 2 ਪਾਈ ਤੱਕ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਇੰਟੇ ਡਬਲ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲੈਮਨ ਵੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਟੂ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਵਨ ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਥੀਟਾ ਲੈਮਨ 0 ਤੋਂ 2 ਪਾਈ ਐਂਡ ਆਰ ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਆਰ ਲੈਮਨ b ਤੋਂ ਪਾਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਫਸਟ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ 2 ਪਾਈ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਮਟ ਅਪਰ ਲਿਮਟ ਤੇ ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ ਫਾਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ a ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ 2 b ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ 2 ਤਾਂ m ਕੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਈ ਲੈਮਡਾ ਇਥੋਂ 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਿਓ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਨਟੂ a ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਅਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਕਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਪੀਟਲ m ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਲੈਮਡਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਟੇਕਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਊ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮਿਊ ਨੂੰ ਲੈਮਡੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਇਥੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਮਡੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆਨਸਰ ਤੱਕ ਰੀਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੈਮਡੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਥੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਤੱਕ ਰੀਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਆਈਐਕਸ ਪਤਾ ਹੈ ix ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਡਬਲ ਇੰਟੀਗਰਲ ਆਫ y ਸਕੁਅਰ ਇਨਟੂ ਮਿਊ ਐਟ x ਕਮਾ y ਉਹ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਕੁਅਲ ਟੂ y ਸਕੁਅਰ ਇਨਟੂ ਮਿਊ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਲੈਮਡਾ ਓਵਰ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ a ਲੈਮਡਾ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦਾ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆ ਗਿਆ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ x ਨੂੰ ਦਾ ਆਰ ਕੋਸ ਥੀਟਾ y ਨੂੰ ਦਾ ਆਰ sin ਥੀਟਾ ਦਾ y ਸਕੁਅਰ ਬਣ ਗਿਆ ਆਰ ਸਕੁਅਰ sin ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਬਾਕੀ dx dy r dy ਦੀ ਥੀਟਾ r ਵੇਰੀ ਕਰ ਗਿਆ b ਤੋਂ a ਤੱਕ ਔਰ ਥੀਟਾ 0 ਤੋਂ 2 ਪਾਈ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੈਮਡਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ r q sin ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਓਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ r ਵੇਰੀ ਕਰ ਗਿਆ b ਤੋਂ a ਤੱਕ ਔਰ ਥੀਟਾ ਵੇਰੀ ਕਰ ਗਿਆ 0 ਤੋਂ 2 ਪਾਈ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲਿਮਿਟਸ ਵੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਤੋਂ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੋ ਡੈਟਰਮੀਨੈਂਟ ਇੰਟੀਗਰਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 0 ਤੋਂ 2 ਪਾਈ sin² ਥੀਟਾ ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ r³ ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟ b ਤੋਂ b ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਹੋਲ ਟਾਈਮ 0 ਤੋਂ πi/2 sin² ਥੀਟਾ ਦੀ ਥੀਟਾ ਔਰ r³ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ r ਦੀ 4/2 ਲਿਮਿਟਸ b2 ਤਾਂ sin² ਥੀਟੇ ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਲਿਮਿਟ 0 ਤੋਂ πi/2 ਆ ਥੀਟੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਈ 1/2 πi/2 ਤੇ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਲਈ a ਦੀ 4 b ਦੀ 4/2 ਤਾਂ 4 ਨਾਲ 4 ਇਥੋਂ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ix ਕੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ πi ਲੈਮਡਾ ਓਵਰ 4 a ਦੀ 4 b ਦੀ 4 ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ i y ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਡਬਲ ਇੰਟੀਗਰਲ ਆ x² μ x y ਓਵਰ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੀ μ ਸੀ ਲੈਮਡਾ ਲੈਮਡਾ ਫਿਰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆ ਗਿਆ ਡਬਲ ਇੰਟੀਗਰਲ ਆਫ x² ਓਵਰ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ a ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਲਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ x ਆ ਗਿਆ r cos θ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ x² ਆ ਗਿਆ r² cos θ dx dy r d r dθ r ਦੀ ਲਿਮਟ b ਤੋਂ a ਪਰ θ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ 2π ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੈਟਰਨ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਇਹ ਬਣ ਜੂ i y π λ 4 a ਦੀ 4 b ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਇਜ ਤਾਂ ਆ ਇਜ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਅਨਰਸ਼ੀ
ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਨਰਸ਼ੀ ਆ ਇਸ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਪੋਰਸ਼ਨ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੀਨਰ ਥਿਊਰਮ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਨਰਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਟੇਕ ਸਮ ਪਲਸ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਥ